ich bin zu Fuß unterwegs. Ich muss zu Fuß nach Hause, weil ich voll Idiot habe mein Fahrrad im Markt vergessen. Und ich kann da halt nicht wieder rein, weil wenn man sofort wieder den Alarm auslöst, dann kommt sofort das unser Einsatzkommando. Also bin ich jetzt gemütliche 35 Minuten nach Hause gegangen. Ist aber nicht besonders schlimm. Es ist sehr schönes Wetter. Sehr, sehr frisch, sehr, sehr klar. Hat Spaß gemacht. Und ich habe gerade eine witzige Geschichte. Ich bin drei Haltestellen mit dem Bus gefahren. Und vor mir standen welche, oder hinter mir standen welche. Drei waren nicht aus Kiel, haben sich so unterhalten, sind so ein bisschen unterwegs gerade, machen ein bisschen Party. Und der eine hat dann so erzählt, wie die an der Sparkassenarena waren. Und meinte, ja, der hat mir den Security geschnackt und hat die da heimlich belauscht und sowas. Dann hat er gesehen, dann hat er den Security Code aufgeschnappt für die Alarmanlage an der Sparkassenarena. Und da habe ich so hingehört. Und kennt ihr das? Es gibt Leute, die können sich einfach gut Zahlen merken. Ich finde es doch mal witzig, wenn Leute zum Beispiel manchmal sich den Gag machen und ich sage zum Beispiel, sag mal deine Handynummer. Und dann sagen die 0176-543-8769. So, und dann sage ich, ah, 0176-843. Dann wiederhole ich die halt komplett. Ja, das klappt natürlich nicht immer, aber es klappt oft genug. Und dann gucken die, uh. Und der hat auch, der hat RVZ-152 gesagt. Und ich so, ah, RVZ-152. Habe ich mir gemerkt. Und dann hat er halt weiter mit dem geredet. Und dann meinte der andere so, was ist das für ein Code? Er so, ja, der habe ich mir gemerkt. Du bist beeindruckt, ne? Ja, RVZ-513. Ich so, warte mal. Hm? Der war doch gerade noch ganz anders, der Code. Aber ich war mir nicht sicher, weil ich habe da halt nur zugehört und ich war mir ziemlich sicher, dass er den beim ersten Mal anders gesagt hat. Und dann haben die halt weiter geschnackt und dann meinte er so, ja, also was merke ich mir sofort, ich bin dann Fuchs. Und dann hat er nochmal gesagt, irgendwann RVZ 18.3, also diesmal so wirklich komplett anders. Und er hat irgendwie viermal einen anderen Code gesagt und hat jedes Mal rumgeprallt, wie geil, was für ein geiler Hengst ist, dass er sich den merken kann. Und vor allem den anderen ist das auch nicht aufgefallen. Die waren nicht komplett betrunken, aber angeheitert und witzig. Und das fand ich persönlich ziemlich witzig, einfach den zuzuhören. Ja, den habe ich mir gemerkt. Und die jedes Mal einen anderen Code. So, ab nach Hause. Grün. Ein scheiß Mistwetter. Nur am Nieseln, aber tatsächlich nur so ein klitzekleines bisschen. Eigentlich ist das sogar ganz angenehm. Man wird nicht richtig nass, aber es kühlt dann so ein bisschen ab, denn es ist gar nicht so kühl, wie man sich eigentlich gewünscht hätte. Ich finde, das könnte noch ein bisschen kälter werden. Hallo, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet hier auf diesem Vlog-Kanal. Liegt aber auch daran, dass ich vor allem im Urlaub absolut nichts gemacht habe. Ich war kaum draußen. Ich war einmal am Tag draußen oder so, aber man hat auch selten Bock, dieses alte Scheiß-Handy da mitzunehmen. Ich habe eh kein Internet auf dem Handy und ich bin tatsächlich einfach nur ein bisschen rumgefahren, ein bisschen entspannt. Ansonsten ist tatsächlich echt nicht viel passiert und äh, das spiegelt sich auch in mir wieder. Ich habe im Moment enorme Probleme, das Futtern sein zu lassen. Äh, ich kenne das. Es ist nicht so, dass ich das erste Mal dieses Problem habe, aber ich habe im Moment immer so zwei Geister im Kopf. Der eine sagt, hey, guck dich doch mal an, du siehst einfach nicht so aus, wie du dich, wie du zufrieden mit dir sein kannst und du musst dringend abnehmen. Weiß ich. Und dann ist da der andere, der denkt, oh, ist das lecker. Und dann kaufe ich dieses ungesunde Zeug und dann, wenn es da ist, dann esse ich es auch und viel zu viel. Es fällt mir echt schwer im Moment, mich da zu beherrschen und das ist ganz interessant, mal selber gerade so zu merken, dass da einfach so die Willenskraft, die man ja immer denkt, dass man sie hat, dass die dann echt versagt. Und ich bin jetzt wieder ganz gut dabei. Ich habe das Naschen und das viel zu viele Futtern jetzt ein bisschen sein gelassen. Und ich hoffe, dass ich da jetzt wieder mal ein bisschen vom Gewicht runterkomme, weil jetzt gerade bin ich gar nicht mehr in der Phase, dass ich sage, oh, ich würde gerne abnehmen, sondern jetzt bin ich tatsächlich, äh, ich kann es gar nicht gewichttechnisch sagen, aber doch schon so, dass ich sagen muss, jetzt muss ich auch mal wieder, endlich mal wieder abnehmen. Ja, ansonsten gespielt habe ich in letzter Zeit eigentlich nur Monster Hunter. Ich habe meinen ganzen Urlaub Monster Hunter Stories gespielt, also wirklich jetzt fast 70 Stunden. Ich kann es nicht aus den Händen lassen. Ich habe Metroid da, das ich jetzt spielen wollte. Morgen kriege ich tatsächlich sogar Mario Galaxy. Und dann denke ich mal, kann ich Monster Hunter auch endlich aus den Händen lassen. Ich bin auch... Jetzt, heute wahrscheinlich mit Monster Hunter Stories zu 100% durch. Oh, Entschuldigung. Und dann kann ich das auch endlich sein lassen, das Spiel. Und dann mal gucken. Dann hoffe ich, dass ich, wenn ich morgen Mario kriege, dass dann nichts anderes mehr gemacht wird, als dieses Spiel zu spielen. Aber ja, auch sporttechnisch ist natürlich im Moment das Problem, dass relativ viel weggefallen ist. Wir haben Scheißwetter. Es ist jetzt der äh, Umschwung gewesen. Es ist einfach zu dunkel. Wir hatten noch keine Zeitumstellung. 
Das heißt, Fußball ist auch ständig ausgefallen, weil keiner da war. Hallensport habe ich ja im Moment nicht mehr. Die Hallensaison im Fußball hat noch nicht angefangen. Ich habe im Moment einfach auch keinen Sport. Und ja, ich hoffe, dass sich das jetzt wieder ändern wird. Aber ich habe jetzt im Urlaub, also in meinem Mallorca-Urlaub, Mallorca, Mallorca. Ach ja, genau, das Thema noch. Das stimmt, das ist schon so lange her, mein letzter Vlog. Ich finde das ganz spannend. Und zwar in meinem, meinen Videos habe ich immer gesagt, Mallorca. Und das hat einige Leute immer geärgert und aufgeregt. Und ich finde das ganz witzig, weil wa warum stört das so viele Leute, dass man Mallorca sagt? Das ist doch ganz normal ein eingedeutschter Name von einem ausländischen Ort. Aber diese gleichen Leute, die darauf bestehen, dass man sagt Mallorca, die sagen London, die sagen Paris. Warum? Es heißt Paris, es heißt London. Keiner sagt London. Und dann frage ich mich, warum ist das bei so vielen Städten, bei so vielen Namen, bei so vielen Ländern generell akzeptiert, dass man es total blöd in Deutsch ausspricht? Aber bei Mallorca gehen die Leute auf einmal an die Decke. Wobei die meisten Leute um mich herum Mallorca sagen. Das ist doch völlig normal. London sagt auch jeder. Ist total falsch. Paris pa ist total falsch. Und ich hätte tausend Städte jetzt noch raussuchen können. Ich habe noch eine Liste von ganz anderen Städten, die man ganz blöd in Deutsch ausspricht. Und jeder spricht es so aus. Und das ist dann völlig in Ordnung. Aber bei Mallorca... Ich werde weiter Mallorca sagen. Ich habe schon überlegt, ja jetzt aus Gag, weil... <lacht> Alles Doppel-L im Deutschen mit J auszusprechen. Also alles, was mir so unter die Finger kommt, spreche ich dann einfach mit äh, J aus, wenn es ein Doppel-L hat. Naja, egal, was soll's. Wir müssen es dann nicht übertreiben. Finde ich ganz interessant, dieses Gedankenspiel. Dass sich bei einigen Dingern regen die Leute sich dann total auf. Es gibt generell im Deutschen, sprechen wir hier mit super viel grammatikalischen Fehlern. Es gibt halt ganz viele Leute, die sagen, wegen dem. Und das sage ich auch manchmal. Und oft fällt es mir auf, dass es falsch ist. Aber es ist so allgemein, dass die Leute sagen, wegen dem, dass einem das schon gar nicht mehr auffällt. Aber jeder hat so seine Sachen. Ich mache euch da auch gar keinen Vorwurf, wenn euch das mit Mallorca stört. Jeder hat so die Sachen, wenn man die hört, das stört einen total. Mich stört es halt total, wenn die Leute sagen, einzigste. Uah. Da sträumen sich bei mir die Nackenhaare hoch. Oder äh, nach mir. Jetzt gehen wir erstmal nach, nach Kiel oder so. Oder wenn sie es doppelt sagen. Ich kann das gar nicht nachmachen, was die Leute teilweise sagen. Oder... Dann habe ich äh, das gemacht gehabt. Auch ganz schlimm. Aber in ganz vielen Teilen Deutschlands ist das total normal. Und die Leute reden so. Und dann sollen die doch so reden. Man, man muss ja nicht äh, Grammar-Nazi werden. Ne? So Leute. Ansonsten geht es mir gut. Habe jetzt da Urlaub gehabt. Jetzt wird wieder gearbeitet. Ich habe super viel gespielt. Ich habe super viel YouTube gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wollte ich mich mal hier auf dem Vlog-Kanal mal wieder melden. Jetzt geht wieder mein normales Leben los. Ich werde mich jetzt beim Fitness melden. Ich muss dringend wieder zum Fitness gehen und zum Sport. Von da aus werde ich mich dann melden. Ansonsten geht es mir gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, da habe ich es auch wieder fast vergessen. Lied der Woche ist, also Lied des Vlogs, ich sage einfach immer Lied der Woche. Exploration of Space. Zum einen habe ich dieses Lied, das ist ja uraltes aus den 90ern, mal wieder über YouTube entdeckt. Und dann habe ich tatsächlich einen Happy Hardcore Remix von mir mal wieder gehört. Und da war auf einmal Exploration of Space richtig schnell im Happy Hardcore Stil Remix. Ich bin völlig abgegangen. Ich bin aufgesprungen vom Stuhl und ja, yeah, geiles Lied. Ach, da kommen Erinnerungen hoch. <lacht> Meine alte Zeit. Teenie Disco und sowas. Spiel der Woche, ganz klar Monster Hunter Stories. Da habe ich schon im Video ausführlich drüber gesprochen. Das nächste Spiel der Woche wird wahrscheinlich Mario Odyssey sein. Bei Metroid bin ich noch so hin und her gerissen. Ich finde das Spiel bisher teilweise ziemlich unübersichtlich, aber ich habe auch noch nicht sehr viel gespielt. Und Buch der Woche, ich habe, ähm, was war das? Platinum End 5. Das ist der einzige Manga, den ich gelesen habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Platinum End fängt an, so ein bisschen eintönig zu werden. Da ist dann doch sehr forciert eine Death Note Geschichte hat. Und bisher sind die Charaktere aber nicht so interessant. Aber mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Und Film der Woche. Ich habe einiges an Film geguckt, tatsächlich auch im Urlaub. Ich habe Fluch der Karibik 5 geguckt. Ich habe Guardians of the Galaxy 2 geguckt. Ich habe... Wir haben zusammen noch mal Star Wars geguckt, Episode 7. Und noch ein paar andere Filme, dessen Namen jetzt nicht einfallen, weil die auch nicht so spektakulär waren. Und mein Film der Woche ist Fluch der Karibik 5. Der hat mich tatsächlich sehr überrascht. Der Humor war da, ich musste sehr oft lachen. An die Synchronstellung habe ich mich auch gewöhnt. Ich habe mir dann auch nochmal Flugzeugrebik 4 angeguckt und fand es schon gar nicht mehr so schlimm wie damals. 
Äh, ich musste lachen, ich fand das mit den Charakteren toll, ich fand das, äh, die Story um die Charaktere sehr, sehr toll gemacht. Auch speziell um die Charaktere aus dem früheren Film mit Barbossa, den Story Twist und sowas, fand ich sehr interessant, sehr gut gemacht, das hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Die Musik war toll, also rundum ein echt toller Film, besser als ich erwartet hätte und deshalb mein Film der Woche, auch wenn Guardians of the Galaxy 2, ich glaube, den habe ich aber auch tatsächlich schon im letzten Vlog erwähnt, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich glaube schon. Der war auf jeden Fall auch sehr toll, aber gerade weil er mich so überrascht hat, Flug der Karibik 5, stark. Ja, ansonsten ist echt nichts passiert bei mir. Mir geht's gut, alles gut. Ja, deshalb machen wir doch diesen Vlog mal ein bisschen kürzer, dass ihr mich mal wieder gesehen und gehört habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo hoffentlich wieder mehr passiert ist, wo ich vielleicht auch mal wieder beim Sport und beim Fitness was filmen kann. Denn ich muss jetzt echt wieder dringend was tun für den Körper. Denn so wie ich im Moment aussehe, so will ich eigentlich echt nicht aussehen. Ich weiß, ich bin immer kräftig und ihr sagt oft, ich bin nicht dick. Aber jetzt gerade, da könnt ihr euch nicht rausreden, bin ich ganz schön moppelig. Und das muss so nicht sein, das wird jetzt wieder geändert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich schon wieder ein paar Kilo weniger auf den Rippen habe. Macht's gut, ciao!